Bonjour, hier nous sommes allés chercher quels sont les domaines dans lesquels nous sommes dans la maîtrise relative, hein, c'est-à-dire très bonne maîtrise jusqu'à une maîtrise tout à fait convenable, en tout cas qui nous convient. Aujourd'hui, on va aller chercher quels sont les domaines dans lesquels nous ne sommes pas dans la maîtrise. Alors, je vous rappelle, pas dans la maîtrise, ça peut se traduire par, en fait, j'ai du mal à prendre des décisions pour moi, à prendre des décisions moi-même, sans éventuellement l'aval des autres. C'est par exemple quelque chose qui arrive, c'est-à-dire que on a envie de prendre une décision, on a envie de faire quelque chose. En fait, on a pris la décision de faire quelque chose, mais subitement, ah, en fait, je suis pas sûr. Euh, Est-ce que je... Bah tiens, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que, est que, est que je pourrais faire ça Est-ce que je devrais faire ça Quel est ton avis Bah là, quand ce mécanisme se met en œuvre, c'est qu'on n'est déjà plus dans la maîtrise en fait. Et jusqu'à, euh, bah, finalement, ne pas décider soi-même, plutôt faire décider les autres à notre place, etc. etc. Donc pour chacun des domaines qu'on a rappelé hier, ou que Lise Bourbeau rappelait hier dans sa question, on va aller se poser la question de savoir quels sont ceux dans lesquels nous ne sommes pas dans la maîtrise, quels sont ceux dans lesquels nous avons du mal à prendre des décisions, voire dans lesquels nous donnons aux autres le pouvoir de décider à notre place. Une fois que cette liste est établie, et peut-être même en établissant cette liste, on peut se demander pourquoi, quelles sont les peurs, quels sont les mécanismes qu'on a mis en place pour, je vous le rappelle, nous défendre, nous empêcher d'aller vers des situations qui sont désagréables pour nous, mais qui aujourd'hui nous empêchent d'être maître dans ces domaines, d'être maître de notre vie. Du coup, ce sont des peurs qu'on va essayer d'aller chercher, identifier, qu'elle soit grosse main, c'est-à-dire vraiment très loin de la peur centrale, de l'événement central ou pas, peu importe, à partir du moment où on identifie une peur qui est vraie, qui est réelle dans ce domaine, et bien on chemine déjà vers la déconstruction de ces peurs, de ces réticences, si en tout cas nous encombre. Parce qu'en fait la question à se poser, c'est est-ce que cette peur est vraie Je dis ces vraies peurs, elles sont vraies, elles sont vraies à l'instant où on les vit. C'est-à-dire que tout de suite, il y a le signal qui arrive, on se laisse envahir, on se laisse stopper par cette peur. Pour autant, est-ce qu'elle est toujours d'actualité C'est un peu une sorte de réflexe qui revient. Et on a le droit de réinterroger tous ces réflexes, tous ces comportements que nous avons appris, qui sont acquis. Nous pouvons les déconstruire, comme on l'a vu précédemment, dans plein de cas, pour justement eh bien, faire sauter cette, cette verrou, ce, cette verrou, ce verrou, cette limite qui nous empêche d'accéder à la maîtrise. Une première étape avant cela, après avoir identifié quelles sont nos peurs, c'est tout simplement d'accepter qu'aujourd'hui nous avons cette limite, ces limites, ces peurs. Ça nous permet de l'accepter, de mieux vivre avec, de ne pas stresser là-dessus, et puis de calmement les poser, les réinterroger, et voir si elles sont toujours d'actualité pour nous ou pas, est-ce qu'elles sont toujours vraies. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire. Si ce n'est pas le cas, bah dites-le moi dans les commentaires, je pourrais faire un complément dans la vidéo de demain. D'ailleurs, en parlant de complément, dans la vidéo d'hier, euh, je pense qu'il pourrait être aussi intéressant pour nous aider à déconstruire les peurs, à essayer de voir comment on peut faire pour aller vers plus de maîtrise, c'est d'identifier comment on se sent, dans quel état on est, quand on agit dans les domaines dans lesquels on a une parfaite maîtrise, ou en tout cas une meilleure maîtrise de nous que dans d'autres voir quels sont les ressorts qu'on utilise, quelles sont les ressources sur lesquelles on s'appuie, comment on, comment on se sent, comment on est, comment on vibre, pour voir comment on pourrait transposer ça dans les domaines justement qu'on a repérés aujourd'hui, pour essayer d'aller contourner, désamorcer ces peurs, et ben finalement acquérir plus de maîtrise dans chacun de ces domaines. Cette fois ça y est, je m'arrête pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, euh, je vous souhaite une belle journée, comme chaque jour, bien sûr, prenez soin de vous.